നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്ന് പറയുന്ന സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നത് എമിറ്റർ ഫോളോവറിൻ്റെ സർക്യൂട്ടാണ് നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിൽ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ സർക്യൂട്ടിനെ പറ്റിയിട്ട് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അതിൽ നിന്നും കുറച്ച് വ്യത്യാസമുണ്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിന് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ടിന് നമ്മൾ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറുമായിട്ടുള്ള വ്യത്യാസം എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ വ്യത്യാസം ഇതിൽ കളക്ടറിൽ റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആർ സി എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഇതിൽ ഇവിടെ റെസിസ്റ്റർ ഇല്ല നമ്മുടെ കളക്ടർ ടെർമിനലിൽ ഡയറക്റ്റ് വി സി സിയുമായിട്ട് കണക്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എമിറ്റർ ടെർമിനൽ എന്നാണ് നമ്മളെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് കളക്ടർ ടെർമിനൽ എന്നായിരിക്കും ഇനി ഇതിനെ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിതിൻ്റെ എ സി സർക്യൂട്ട് കണക്കിൽ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ വി സി സി ഒക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത പോലെയാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ വി സി സി എന്നുള്ളത് മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത മാതിരി ആണ് മാതിരിയാണ് കണക്കാക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ കളക്ടർ ടെർമിനൽ ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്ത പോലെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ എ സി ഈക്വലൻ്റ് സർക്യൂട്ട് കണക്കിലെടുത്താൽ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ നമ്മൾ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വേറൊരു പേരാണ് എമിറ്റർ ഫോളോവർ എന്നുള്ളത് പിന്നെ ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ള കമ്പൗണ്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ആർ വൺ അതുപോലെ തന്നെ ആർ ടു എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് റെസിസ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ ബയാസി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന റെസിസ്റ്റർ ഉണ്ട് ഇത് സ്റ്റെബിലൈസേഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആർ വൺ ആർ ടു ആർ ഇ എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് റെസിസ്റ്ററും നമ്മളെ വോൾട്ടേജ് ഡിവൈഡർ ബയാസിങ് സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബയാസിങ്ങിനും സ്റ്റെബിലൈസേഷനും വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റെസിസ്റ്റേഴ്സാണ് അത് കൂടാതെ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പാസിറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് ഒന്ന് സി ഇൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഈ കപ്പാസിറ്ററുകൾ എപ്പോഴും എ സി സിഗ്നലിനെ കടത്തിവിടും ഡി സി സിഗ്നലിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി സി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നൽ എന്ന് പറയുന്നത് എ സി സിഗ്നലാണ് ആ എ സി സിഗ്നലിൽ എന്തെങ്കിലും ഡി സി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സർക്യൂട്ടിൽ എത്തുന്നതിൽ നിന്ന് തടയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ സീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഇൻപുട്ട് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കപ്പാസിറ്റർ എ സിനെ ഫുള്ള് നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ബൈപ്പാസ് ചെയ്ത് വിടും ഡി സിനെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കപ്പാസിറ്റർ കൂടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഉപയോഗം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ സർക്യൂട്ടിനെ ബയാസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഡി സി വോൾട്ടേജൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് ആ ഡി സി വോൾട്ടേജസ് ഒന്നും വരാൻ പാടില്ല നമ്മളുടെ എ സി സിഗ്നൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് എത്താൻ പാടുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ എ സി സിഗ്നൽസിനെ കംപ്ലീറ്റ് ഔട്ട്പുട്ടിലോട്ട് പാസ് ചെയ്യും പക്ഷേ ഡി സി സിഗ്നലിനെ കംപ്ലീറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്യും ഇത്രയുമാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിലുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത് എമിറ്റർ ടെർമിനൽ എന്ന് സി ഔട്ട് എന്ന് പറയുന്ന ബൈപ്പാസ് കപ്പാസിറ്റർ വഴിയാണ് അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്ററും കൂടി വേണമെങ്കിൽ ഒരു ആർ എൽ എന്ന് പറയുന്ന ലോഡ് റെസിസ്റ്ററും കൂടി കാണിക്കാം അവിടെ നിന്നാണ് ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി നമുക്ക് ഈ കോമൺ കളക്ടർ ആംപ്ലിഫയർ അല്ലെങ്കിൽ ആ മിറ്റർ ഫ്ലോറിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതിൽ വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറയുന്നത് യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നായിരിക്കും വോൾട്ടേജ് ഗെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് ബൈ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജ് അത് ഒന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾ എത്ര വോൾട്ടേജ് ആണോ ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്നത് അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ ന
ശരിക്കും റെസിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയൂല അതിൻ്റെ ഇൻഡക്റ്റൻസും കപ്പാസിറ്റൻസും ഒക്കെ റെസിസ്റ്റൻസും എല്ലാം കണക്കിലെടുത്തുകൊണ്ടുള്ള വാല്യൂ ആണ് ഇമ്പിഡൻസ് അപ്പം നിങ്ങൾ തൽക്കാലം നിങ്ങളതൊരു റെസിസ്റ്റൻസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി ആണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ കൂടുതലും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് വളരെ കുറവും ആയിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എ സി സിഗ്നലൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരുന്ന അതേ സമയത്ത് തന്നെ നമ്മൾ ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും പോസിറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിൾ വരും ഇൻപുട്ട് നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിലോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ടും നെഗറ്റീവ് ഹൗസ് സൈക്കിളിലോട്ട് പോകും രണ്ടും ഒരേ ഫേസിലായിരിക്കും അപ്പം ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് വോൾട്ടേജും ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജും കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ വോൾട്ടേജ് ആണെങ്കിലും ശരി ഇൻപുട്ടിൽ കൊടുക്കുന്ന അതേ വോൾട്ടേജ് തന്നെ നമുക്ക് ഔട്ട്പുട്ടിൽ ഏകദേശം കിട്ടും ഫേസിലും യാതൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലും ഔട്ട്പുട്ട് സിഗ്നലും ഒരു ഗ്രാഫാക്കി വരയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും ഒരുപോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും ഉണ്ടായിരിക്കാം പിന്നെ ഇതിന് എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇൻപുട്ട് ഇൻപുട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ബേസിലോട്ട് എന്ത് സിഗ്നലാണോ കൊടുക്കുന്നത് ആ സിഗ്നൽ തന്നെ നമ്മൾ എമിറ്ററിലും അതുപോലെ വരും അല്ലെങ്കിൽ എമിറ്റർ ടെർമിനൽ ഇൻപുട്ടിൽ വരുന്ന സിഗ്നലിന് അതുപോലെ ഫോളോ ചെയ്യും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സർക്യൂട്ടിനെ എമിറ്റർ ഫോളോവർ സർക്യൂട്ട് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഈ സർക്യൂട്ടിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു അപ്ലിക്കേഷനാണ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്നും വേറൊരു സർക്യൂട്ടിലേക്ക് സിഗ്നൽ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് മാക്സിമം പവർ ആ സർക്യൂട്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് സർക്യൂട്ടുകളുടെയും ഇമ്പിഡൻസ് ഒരുപോലെ ആയിരിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ മാക്സിമം പവർ അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ കണക്കിലെടുത്താൽ ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾക്കൊക്കെ ഈ ഇമ്പിഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ കുറവായിരിക്കും ഒരു എട്ട് ഓം അല്ലെങ്കിൽ പതിനാറ് ഓമൊക്കെ നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറുകൾക്കൊക്കെ ഇമ്പിഡൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ വളരെ വളരെ കുറഞ്ഞ റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുള്ളൂ പക്ഷേ നമ്മുടെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലായിരിക്കും കിലോ ഓം റേഞ്ചിലൊക്കെ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ ആംപ്ലിഫയർ ഔട്ട്പുട്ട് നേരെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലേക്ക് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഫുള്ള് പവർ നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട് എത്തൂല അപ്പം അങ്ങനെ എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനമാണ് ഈ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ് ഇപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എമിറ്റർ ഫോളോവറിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടി പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ഹൈയും ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് ലോയുമാണെന്ന് അപ്പോൾ നമ്മൾ സർക്യൂട്ടൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസ് കൂടുതലാണല്ലോ അതെടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മുടെ ഈ എമിറ്റർ ഫോളോവറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ആയിട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഈ എമിറ്റർ ഫോളോവറിൻ്റെ ഇൻപുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും ഏകദേശം മാച്ചാവും മാക്സിമം പവർ ഇങ്ങോട്ട് ഈ സർക്യൂട്ടിലോട്ട് എമിറ്റർ ഫോളോവറിലേക്ക് കൊടുക്കും ഇനി എമിറ്റർ ഫോളോവറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളരെ കുറവാണ് അത് നിങ്ങൾ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്ന വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട് കണക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഇതിൻ്റെ എമിറ്റർ ഫോളോവറിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇമ്പിഡൻസും അതുപോലെ തന്നെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസും വളരെ കുറവായതുകൊണ്ട് രണ്ടിൻ്റെ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചാവും മാക്സിമം പവർ നമ്മുടെ എമിറ്റർ ഫോളോവറിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ലൗഡ് സ്പീക്കറിലോട്ട് എത്തും അപ്പോൾ ഇമ്പിഡൻസ് മാച്ചിങ്ങിന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആംപ്ലിഫയറിൻ്റെ മാക്സിമം ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മുടെ സ്പീക്കറിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെയും ഇടയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു സർക്യൂട്ടാണ് എമിറ്റർ ഫോളോവർ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന